What's meant by pollination process? هنعرف يعني ايه pollination النهاردة which can be divided into self pollination and cross pollination وحنتكلم عن كل type in details conditions of each type وكل نوع ليه شروط هنتعرف عليها النهاردة What's meant by double fertilization? The fertilization is called double fertilization. هنعرف ليه. What about treble fusion? يعني إيه أو المقصود بالtreble fusion؟ هنفهم معنى expressions مصطلحات منها hermaphrodite, يعني sexual, endosperm, and embryo. كل ده هنفهم معناه النهاردة. Pollination is a process, عملية, through which من خلالها pollen grains transfer, بتتنقل ال pollen grains from anther of a flower, وده ال male organ, in which pollen grains are formed, اللي بتتكون جواه ال pollen grains, to stigma of another flower. والستيجما ده بارت مهم جدا من الفيميل أورجان فروتش من خلاله بتتنقل البولين جرينت تو أوفم أو الفيميل جميد in order to fertilization process takes place علشان تحصل عملية الفرتلازيشن والبولينيشن takes place by different ways بتحصل بطرق مختلفة by man by wind بواسطة الرياح or by insects بواسطة الحشرات as shown in front of you pollination types transferring the pollen grains from anther of a flower to stigma of the same flower يعني احنا على نفس الزهرة called بنسمي ده self pollination وهنا في conditions شروط إن ال flower must be typical flower. typical flower بمعنى إن ال flower contains يكون عندها male organ and female organ together. أو ممكن يبقى اسمها hermaphrodite. Transferring pollen grains from anther of a flower to stigma of another flower. While on the same plant, إحنا على نفس النبات ده called the pensami self pollination also. Conditions of self pollination. علشان يحصل self pollination في شروط منها, the organs of the two sexes must be matured at the same time. يعني لازم the male organ وده the androecium. And female organ, the genesium, لازم يصل لهم maturation أو نضوج في نفس الوقت. وده علشان تتكون male gametes and female gametes are formed at the same time. ويحصل the self pollination. شرط الثاني, anther level must be higher than stigma level. يعني لازم ال anther in which pollen grains are formed اللي بتتكون جواه ال pollen grains يكون في مستوى أعلى من مستوى ال stigma وده علشان ال pollen grains fall on stigma تقع على ال stigma ويحصل self pollination Transferring pollen grains from anther of a flower to stigma of a flower on another plant, while two plants from the same species. يعني لما تتنقل ال pollen grains من نبات لنبات تاني ولكن two plants بيكونوا من نفس النوع. Called بنسمي ده cross pollination. يعني مثلا تتنقل ال pollen grains from anther of pea plant نبات البسلة to stigma of another pea plant also. Conditions of cross pollination. شروط علشان يحصل the cross pollination منها. In a flower is unisexual flower. 
بمعنى أو unisexual means إن flower is male only or female only For example flower in front of you الزهرة اللي قدامك A flower هنا is male flower بمعنى it has androecium or it has anther in which pollen grains are formed عندها الميل أورجان اللي بتتكون جوا البولين grains أو الميل جنيتس only as a result pollen grains transfer to another flower حتتنقل أو تروح لزهرة تانية in order to cross pollination takes place عشان يحصل ال cross pollination in case of hermaphrodite flowers hermaphrodite means in a flower contains female organ and male organ together وفي الحالة دي لازم organs of one sex must be matured before the other organ يعني لازم الانثر او الستيجما يحصل لهم نضوج واحد قبل التاني وده to prevent pollen grains من انها transferring على or on the same plant علشان ما تتحركش او تتنقل البولين grains على نفس الزهرة level of anther must be lower than level of stigma لازم يكون الانثر في مستوى اقل من مستوى الستيجما وكده to prevent علشان نمنع pollen grains from falling on the same flower عشان نمنع البولين grains من انها تقع على نفس الزهرة وبالتالي هنا a flower receives pollen grains from another flower on another plant تستقبل pollen grains من برا ويحصل cross pollination Fertilization process takes place through two steps تحصل عملية الفرتلization خلال خطوتين وهي pollen grains germination and double fertilization Step 1 وهي pollen grains germination When pollen grain falls on stigma لما تقع ال pollen grain على ال stigma starts to germinate هتبتدي تعمل germination وانت عارف ان ال pollen grain contains عندها generative nucleus and tube nucleus Each one is haploid وكل nucleus haploid يعني عندها one set من ال chromosomes يعني كل chromosome فيه من واحد بس Generative nucleus starts to perform mitosis division that maintains number of chromosomes can stand اللي بيحافظ على عدد الكروموسومس ثابت and resulting two nuclei والنوع ده من الديفيجن بيطلع لنا اتنين يعني ال generative nucleus resulting two nuclei called two male nuclei each one is haploid also أما التيوب نيوكليس start to form a pollen tube هتبتدي تكون البولين تيوب وكده خلاص بنقول البولين جرين is germinated خلاص حصل لها germination after pollen grain germination بتبتدي process مهمة وهي الفرتلايزيشن او الدبل فرتلايزيشن بنشوف هنا one male nucleus واحدة بس transfer to egg cell which is found الموجودة in matured ovule الأوفيول اللي حصل لها maturation as a result نتيجة لكده بيتكون الزيجوت اللي بيكون to n يعني عنده two sets من الكروموسومس لأن الزيجوت resulted ندج من fusion of اندماج nucleus of egg cell and one male nucleus يعني اثنين nucleus مع بعض حصل لهم fusion وبالتالي الزيجوت بيكون 2N أو deployed اللي حصل هنا fertilization of the egg cell only fusion second male nucleus with two polar nuclei اثنين nucleus اللي موجودين في ال embryonic sac resulting endosperm nucleus هيتكون حاجة اسمها endosperm 3N يعني كل كروموسوم هنلاقي فيه منه 3 يعني 3N 3 sets من الكروموسومس الفيوجن ده بنسميه triple فيوجن لأنه اندماج بين 3 nuclei 
السكند ميل نيوكليوس والتو بولار نيوكلياي ثقب بنسميه تريبل فيوجن فيرتلايزيشن اوف اوف يو كولد دبل فيرتلايزيشن لان حصل هنا نوعين من الفيرتلايزيشن فيرتلايزيشن للايج سيل اند فيرتلايزيشن للتو بولار نيوكلياي ما تنساش الاوفري ماي بي كونتينس ممكن يكون عنده وان اوف يو اور مور What happens after fertilization? اللي هيحصل بعد كده بنشوف هنا ال 3 antipodal cells 2 side cells or 2 synergies All the previous cells decay كل الخلايا هيحصل لها تحلل except زيجوت that grows rapidly اللي هيكبر بسرعة طبعا by mitosis to form embryo عشان يكون الجنين that feeds on endosperm tissue اللي هيتغذى على نسيج الاندوسبرم يعني زيجوت and endosperm tissue only will remain هما بس اللي هيفضلوا وهنا الاوفيول will be transformed into seed هتتحول لبذرة or grain حبة What's the difference between seed and grain? What is the difference between the That will be known in the next video. That will be known in the next video.